。该死的命运，你是故意刁难我，跟我开这样的玩笑，还是这一世你也要让我绝望？击败你的镜像，才能完成任务。这次居然来三个。<笑>绝不能失败！想要改变如今的生活，我一定要成为觉醒者，绝不能失败！啊啊、不要！救命！居然想起以前的事，林泽，冷静下来，这一世已经不一样了。和上一世一样，是比拼基础技能，但这次没时间限制，这些拖延已经没用了。总是先离开这里，避免等下被三人围攻。好好想想，冷静下来。这次是三个景象，想必会分头行动。一旦被发现，只有短暂时间一对一。如果被包围，就必死无疑。嗯、从外面，刚才慢一步，恐怕就被扎进心脏了。两倍的属性，速度和力量都太可怕了。嗯太快了，思考到一半就做出攻击，这该怎么办？该死！我死！我死！真是丝毫不给休息的时间！完全无法抓住破绽。终究，这一世还得和上一世一样吗？你是说有人模仿我们？嗯、哦，我也是从我们工会的天娜姐那里听到的。你知道我们影现在有多出名吗？估计啊，就是因为我们现在太出名了，出现了很多模仿我们的人。你关注的点错了，想必是为了窃取我们创下的成绩吧。一个无人认领的热门团队，目前能创造的商业价值还是很可观的。无论是什么合作，只要有些冤大头联系上那些假货，他们不就能从中获取利益了吗？恭喜刷新黄级难度记录。好了，这也是最后一只了，分配下通关奖励，准备下一个副本吧。下个副本相对简单的多，直接进去吧。等等，先交个副本任务。快跑！啊，这他们有点像我们。呃，组队的职业也和我们一样。盗贼，战法，狙击射手，还有和我同款盾牌的战士。<笑>就在你们之前，另外一堆冒充我们影的刚被我们撵走。我知道我们最近名气很高，可你们这些冒牌货也太过分了。刚进来的那对也是冒牌影的，啊，你看他们的职业配置都是一样的。最近影的风头确实太强了，之前一直隐藏信息，导致很多人开始冒充。看你们的职业配备，也不用解释什么了，冒牌货们。看你们一脸严肃，是被识穿了、紧张了吧？这个家伙，眼神倒是练得好。卓一，还真把自己当做正牌了。哎，走吧，跟这种下三滥浪费时间没意义。喂，新鲜了，都是头一次遇到冒充我的人。我说，我说，冒充我的是那种货色。哎，算了。不必引起没必要的关注。哟呵，在那里嘀咕些什么呢？给我识相的乖乖主动滚，还主动挑衅是吧？你说你们是影是吧？喂，瞎了吗？这还需要问？最近谁不认识我们？像你们这种冒牌货，见一个打一个。这样，那你们打算怎么打假？和平时的规矩一样，两个团队一对一单挑啊。一对一单挑，那来吧。嗯，怎么这么配合？既然如此，那我们就开始吧，朋友。那么第一盘，你们谁来？我。你吗？小个子。对决要同职业才有意思。规则也很简单，在规定的范围内交手，五分钟内，如果被攻击出圈外，则视为输了。没问题，那我来了。小刘子，不允许绝情。收到，小个子可要开始了，对决开始！来来来，我可是有很大的进步哟。等等，啊，开始时我们应该先握手，保持决斗的风度。呃、哦
，要的，这种礼仪还是要的。大王，走了，滚！卑鄙的家伙，你信我？哼，有意思。你输了呢。我。你已经出圈外了。卑鄙的东西，是你说要我守的，趁我不备。兵不厌诈，懂吗？第一场是我赢了，规矩就是规矩。可恶。算了，小刘子，我来，开始下把吧。你们战法上来，帮我报仇啊！打死他！切，被抢先一步。啊，那个战法妹子怎么有点眼熟啊？<笑>好嘞，好嘞，我来。没想到是个妹子，我会手下留情的。<笑>手下留情，这句话留给你自己吧。真的假的？<笑>那个婚金斗场的吉利斯？对呀、啊，我也以为是看错了，不过就是那个提利斯。可是他不是从不组团的吗？哎，总之这些先不管了，先过去看戏。听说是跟最近风头正强的尹刚上了。果然还是引起围观。不过这次的假冒事件，现在刚好能成为我们身份上的掩饰。嗯，我说妹子，哪儿来那么大的火气啊？等一下打完了，哥哥请你去吃商业街新开的点心铺。怎么样？黑鸭这娘们儿，真以为自己是个正牌啊？看我待会儿不打的你就爸爸求饶！那么，准备开始。那就别怪哥哥不客气，哥哥本来是不打你的。嘿嘿，别被哥哥绚烂的技法吓到哦，毕竟我可是你的成员啊。感受我热情的惊奇拥抱吧！冰子啊，还有被攻击包围住。你将无法动弹哦！哈哈哈哈哈！感受我热情的惊奇拥抱吧！惊奇锁定。啊！他把给包进去了，没问题吧？放心，迪丽斯相比上次和我交手之后，进步很大，和之前鲁莽进攻的他不一样，学会观察对手进攻，就让那个家伙沾沾自喜。给我去死！哈哈哈哈哈！认输吧，妹子。司马，哎，等等，你们看。顶部在冒烟，什么？别过来！怎么会？啊！昨天有人对我说过，战法也是法师，法师技能的属性相克。你是不是抛到脑后了？啊啊、该死，大意了！必须在接下来的进攻里挽回颜面。嘿！你太大意了，耶！糟了，跟不上他的速度。笨蛋，发什么呆呀、啊？注意上方。好、哦，放下速度。胜负已分，对决即是。哇、哦，太好了，小姐姐。下一位，你们上吧。炫是很炫，会不会太招摇？最后一张好炫。我不管，现在一比一了，还有一场，你们可别大意输掉。糟了，没想到这次还踢到铁板了，可恶！最后一场只能我上了，总不能交给随便拉来填补热武器射手位置的胖子吧？真是的，赶紧结束比试，然后离开这里。有趣有趣，没想到我们队友大意了，就被你们趁虚夺胜了。你说你呢？那个一直不敢说话的盗贼，你给我滚上来！真的假的？后面别挤啊！我听是最近风头正盛的椅子这里打脚、哦，在那边。那个盗贼就是林策大哥，真是林策大帅哥吗？不知道他还记不记得我嘞？哎，那种大神怎么会记得我们呀？真的是。我注意你很久了，一开始说要对决，第一个想逃跑的就是你吧？真有实力就不会一开始不敢应战。这个家伙估计是他们里面实力最差的。预备，开始！来向我进攻吧！哼。哎，那盗贼是被吓坏了，他怎么一直不动啊？哈哈哈！你害怕的动弹不得了？知道盗贼怎么玩吗，小子？让我教教你！哼，烟雾弹！哎呦，这样就啥都看不到了。看不到了，不知道他们两人谁强谁弱。林策大哥能应付吗？随影随身。利用十秒的烟雾作为迷惑
，我的随影前身则可以观测的内方，之后配合超重机倍增获得优势。这套用到现在从没失手，还在原地。这盗贼是傻了吗？得在烟雾消散前给他致命一击。背刺，就准备去死吧。喂，<笑>在你发现我之前啊，我已经发现你了。啊，那个是假身。里面到底怎么样了？别着急，盗贼的烟雾弹技能效果不超过十秒左右。胜负一分啊！对，这么快分出胜负了，谁赢了？哈哈，肯定是我们赢了，这招他就没失手过。是吗？烟雾散去了，你们看，怎么怎么回事？怎么会是我们输了？发生什么事了？走吧，这里人太多了。我们换个副本。好嘞，银策大哥，我好想看你在里面是怎么击败他的，有没有好好揍他一顿，帮我出口气？有。喂喂，到底怎么回事？是假的。你们在烟雾里怎么了？打假。那个盗贼强的离谱，全被他算计好了，我连他的匕首都没看到，就疯狂被揍的毫无还手之力。那那个，我刚才听有人说，对面那个战法妹子。之前在竞斗场有些名声的战法提利斯，他们该不会是真的影吧？不会吧？看来必须跟那边的人汇报情况才行了。副会长，嗯，有事吗？我们之前联系的众多工作室，有一个主动联系我们，说是有情况报告。哦，联系的众多工作室，就是关于目前风头正强的影团队的应对策略，您记得吗？哦。那个影啊，冲击团队天梯榜的新团队。对，因为他们最近疯狂刷副本记录的行为，刷掉了好几个我们狼牙的副本记录。不再管管的话，这个异军突起的影，怕是会发展成损坏我们在天梯榜的地位。继续说吧。他们报告，影团队的战法应该是一名 ID 叫做提利斯的玩家。是吗？知道 ID 不就好办多了？吩咐下去，让工会擅长暗杀的盗贼隐去工会身份，锁定那名玩家的团队，把他们杀回灵气。嗯，就这样处理吧，让第一敌队的成员也抓紧抢占几个新副本的首批记录。哦，那我随机安排下去。嗯、呃，那个，说吧，怎么了？看你一副心不在焉的样子，是谁让我们平时元气满满的立可可副会长这个样子？哼，我说，你是不是忘了那个赌约了？好，你说的哪个赌约？林策，林策，你和那个叫林策的盗贼的赌约。哦，他怎么样了？我记得已经过去好几天了吧。影，他们的团队叫做影。最近团队天梯榜异军突起的四人团队，影就是他们。消息我是从天娜那边确认的，我也去关注了他们。论坛上到处都是讨论他们的帖子。那个林策虽然说有些臭屁，不过还真有一套。影，他们现在是什么成绩？第一周的成绩还未结算，不过他们最近刷新一些副本的记录，似乎十分恐怖。我把他们最近的副本记录发给你了。哇、哦，真是个厉害的家伙！看来他对天庸这个游戏有着与众不同的理解，才有这样的成绩。不过，他们这样的成绩已经无形中威胁到一些庞然大物的利益了。你的意思是，一些工会会对林策他们？树大招风，这是自然的。那我们需要派人保护？不，我们什么都不做。啊？他不管怎么说，都是我们正秒的人，而且这种实力的成员放置不管，会不会太……不，正是因为他超出了我的期待，我就是想看看林策。能靠自己的能力走多远？啊，林策哥哥！哦，没想到在这里能遇到你们。啊、林策大哥、嗯，果然影就是你们吧？你们别太大声了。我之前在论坛看过，有人整理了影的副本通关记录，他觉得不是造假。现在知道是你的团队，就一点也不夸张了。其实没你想的那么夸张，只是一些特定打法罢了。还有队友也很给力，没有他们，我一个人是做不到的。哎，你也真是的！之前我们组完队后，你就把我们的好友给删了。抱歉，个人习惯。
，你能不能带我们升升级呀？海潮鱼人那个副本怎么都打不过去、嗯。海潮鱼人，你们是不是卡在最后一波的水下战斗那里？因为氧气不足，对吧？嗯、你你怎么知道？这个副本的难点就在最后一步，你们可以先去海人村的隐蔽商店买入一些鱼鳃草，我把坐标发给你们。好厉害啊，林策大哥，你怎么什么都知道啊？打法的话，我建议先……多谢了，其余的就不用了，我们会自己摸索的。用林策哥哥的打法会简单很多呀。走了，有这个坐标的提示就够了。你这个笨蛋！喂，你干嘛骂我呀？难得见到林策大哥，这么快就走了。这次反正那个隐蔽商店特别那成了。林策大哥，下次再见。你是我心里最强的。一个星期后，团队影在无数人的关注下，首次团队天梯榜记录进入前二十。两个星期后，影的成绩来到十五，这成为了无人不知的热点消息。结果第三个星期，影不负众望，突破前十。而就在四人继续冲顶的时候。那潜伏已久的危机也终于到来了。我就说嘛，我们分了别人的蛋糕，这是迟早的事。竟然是个大公会，有备而来，不讲武德呢。终于找到影了，报告上去，准备法系攻击。明白。这段时间刷副本刷的无聊死了，正好活动活动筋骨。接近，别在这里浪费太多时间，我们速战速决。行。这段时间的超级大黑马，前段时间完全找不到他们的踪迹，这次终于在这儿堵到他们了。看来这影的四人都是高手啊，不仅能躲开你们那么多次的追捕，还不影响他们刷新副本记录。之前说把他们杀回灵级，真是太低估他们了。是，是我们没用，我们会加大力度围堵他们的。也不关你们菜不菜的事，而是他们比你们强罢了。如果找到他们了，尽量拖住时间。我倒想会会这四个人。既然灰鼠老大这样说了，拖住时间就好。五人一组，分别对付一个人，尽量拖延时间。炸！嘿，云峰，什么？大，怎么变大事了？感受下纯粹的力量吧！啊！我系控制技能。对付你们几个应该还可以，在这里面陪我玩玩吧。啊啊啊！剩你一个了，寂静。啊！影的四人要比想象中强好多。这几个人隐藏了真实装备和等级，实在深不可测。这男的盗贼，几个照面却把我们四名伙伴打趴了。如果不是我趁机跑得快。我就说怎么少了一个，和队友一起墓地潜伏，很狂嘛！这个速度，连我都没有注意他什么时候来的。灰鼠老大，你终于来了！双翅，他已经这么猴急。<笑>看来你就是狼牙工会副会长灰鼠邪道了吧？副会长，而且看你能双持匕首。说明你已经成功转职了，有经验，是个老手。不过我还是个觉醒者。那你们跟觉醒者打过吗？他是觉觉醒者？不会吧？跟他废什么话？我接受。混笨蛋，那家伙不是普通对手。策大哥，我们四个现在也都是十五级了，联手哪有打不过的？还不知道觉醒者是什么？和普通玩家根本不是一个量级的。我跟上小刘子、迪丽斯、黑鱼，后续支援靠你们了。好，归属邪道。虽说没有国东安文那么强，可上一世也是盗贼职业榜上的排名前十的家伙。这段时间，这要有更强的对手来进步。小刘子，我们现在红明，尽快脱离战斗。什么？前走太快了，升级灵策大哥还要快上很多。野外自由战斗。杀人者必然活，你们的红明算刺眼。那能在我发动技能时瞬间秒了我？火舞创始动作，前头火舞二段。啊！女性战法，上阶闯。
，西季。不好意思啊，黑羽啊。慢着。背刺。黑羽，身后。刚刚那是分身。这武器嘞，不过近身了，你就废了。这、啊，好夸张的速度。不过我最讨厌你这种放枪的角色了。黑羽，走。救人，那死的就是你。好，快。难怪可以碾压一般玩家，分头撤退。好了吗？这边，会说老大，我们复活了，并立即从墓地赶过来了。他们人呢？逃了，让他们滚吧。枉我以为是什么转职高手。嗯，林策的消息真是少见。啊，林策要转职？决心这是吧？回来，会术邪道，吃多点好啊！现在你正是长个子的时候，吃饱了才有力气。嗯、因为接下来我要做的事，说是决定了这辈子的成败也不为过，所以我想有个最好的状态。这么重要，老爷子，我能帮上什么吗？不，老爷子，必须得靠我自己才行。这一世最重要的时刻终于到来了，看来我还是低估了天佑玩家的升级速度。已经有这么多人来接转职任务了，希望顺顺利利，能接到轻松点的任务。啊，转职任务还有分轻松和不轻松的。我听说转职任务都分 A、B、C 三种，每个任务的现在回想起来，还记得上一世的绝望感呢。上一世就是在转职任务中栽了跟头。才导致决心率评价极低，也不知道是命运的安排还是捉弄。上一世我分配到盗贼 C 任务，内容居然是和双倍属性的自己对战。本来我模拟对手已经熟悉我的各种数据、行动节奏，属性还是我的一倍。虽然我撑到时间结束，勉强转职，但觉醒率太低，最后觉醒失败。这一世，至少不可能再出现一样的任务。两世的数据完全不同，无论这次是什么任务，我绝对要拿下，一定要成为觉醒者。嗯，人类盗贼，全方面都很优秀。根据你的数据和以往表现，你适合的是 A 任务。居然是 A 任务，盗贼的 A 任务都是以跑图测试，太走运了。嗯嗯等等等等啊！这这倒是老夫第一次遇到这样的情况。怎么了？真是奇怪！你与我们有着同样的气息呀、啊？啊，同样的气息，什么意思啊 ？S 任务。啊、欢迎来到盗贼转职任务。你被分配为 S 组任务。该死的命运，你是故意刁难我，跟我开这样的玩笑，还是这一世你也要让我绝望？击败你的镜像才能完成任务。这次居然来三个，绝不能失败。想要改变如今的生活，我一定要成为觉醒者，绝不能失败。啊啊啊、不要！救命！居然想起以前的事，林策，冷静下来。这一世已经不一样了，和上一世一样是比变基础技能，但这次没时间限制，这些拖延已经没用了。总是先离开这里，避免等下被三人围攻。好好想想，冷静下来。这次是三个景象，想必会分头行动。一旦被发现，只有短暂时间一对一。如果被包围，就必死无疑。从外面，刚才慢一步，恐怕就被扎进心脏了。两倍的属性，速度和力量都太可怕了，太快了。思考到一半就做出攻击，这该怎么办？该死！我，真是丝毫不给休息的时间。我
，全无法综合复杂。终究，这一世还得和上一世一样吗、啊？这一世或许更绝望。不可能的任务，算了。嗯，对，我记得那个时候，我懂了，还有机会。<笑>我果然想的没错，这就是破解之法。<笑>倒是要谢谢你，刚才楼顶的那次攻击给了我提醒。你告知我一倍速度的匕首攻击，我本应该挡不下的，却被我挡住了。所以重点就在这里，我的反应速度比你们快。尽管你们的数据高我一倍，就算可以通过数据预测我的动作，但你们却无法感知来自我自己本身的反射神经，也就是所谓的 “talk time”。我之前因为恐惧而忐忑不安，正是我上一世失败的真正原因。但现在的我不一样了 ，“talk time” 是只有人类才能激发的潜能。你们的力气倒是不小。但就算有我两倍的数据，有些东西是无法改变的，那就是被攻击后的硬直时间。就算你有我一百倍的数据，可固定机制依旧不会改变。现在的你已经没法打赢我了。很快去，我在 Top Ten 面前没用。我能感受到，那原本只是入门级别的 Top Ten 进步了。淘汰分为入门、控威、破感三个阶段，而我也终于进入淘汰的控威了。就算再快的速度，也无济于事。就是现在，哼、嗯，还剩最后一个，转职了。是的，林策应该有自己的安排。不过，你提出的团队天梯榜前十的要求，他已经做到了。我知道的，影那么出名，想不知道也难呢。转职是好事，而且林策那不服输的家伙，一定是以觉醒者为目的吧？前阵子的集体转职潮，外面觉醒者也多起来了。嗯，确实如此。林策他应该也是冲着觉醒者去的吧？他是个高手，应该没问题的。等他觉醒归来，让他过来见我一面。嗯，明白。他那家伙绝对没问题的。很抱歉，你无法成为觉醒者。为什么？为什么会这样？你是哪里出错了？你已经做到最好了才对。精品为什么还是这样？到底是哪里出错了？你是哪里？为什么觉醒率还是百分之十二？不应该。不可能会是百分之十二，不可能的。要这样，难道我要和上一世一样？不，不要！我该怎么办？难道这一世我依旧要成为废物吗？为什么我有两个选项？刚才被觉醒失败的系统通知乱了心神，一时没注意看面板。我记得转职结束后。之后有退出选项，下一步从来没听过。这个下一步选项指的到底是什么？虽然没有觉醒成功，但我转职至少是成功的。如果下一步选项会影响我的转职结果，会更糟吗？全部后退，全部后退。对呀、啊，这一世的我全部后退，退出什么的。解回去吧。第二阶段，转职任务怎么会有第二阶段？不同阶段觉醒率可叠加。觉醒率可叠加，那我的最终觉醒率就不是百分之十二，我还有机会成为觉醒者。叠加进入第二阶段。六个极限，数量翻倍。你是说林策还没出来？嗯，看来他的状态依然是不可联系。估计应该还在转职任务里，啊？不是进去了快大半天了吗？以他实力，早应该出来了。我和止水会长才用了半个小时就通过转职了。
，他不至于要大半天呀。他估计遇到什么棘手的事了。对了，听说他的影之前在一处森林遭遇狼牙的副会长，归属邪道带队的盗贼团埋伏，归属邪道已经成功转职，影被归属虐了，却没有上报。我不知道这件事，林子他也没跟我说。难怪他之前跟我说，整个团队都要转职。傲气如他，估计是咽不下那口气、啊。最近狼牙越来越嚣张，好几次和我们工会副本团队爆发小冲突。看来他们在蠢蠢如果和狼牙的冲突越演越烈的话，不过我们争秒，一场大战是必随时奉陪。老子，希望你一切顺利才好。完成任务，轻轻松松，有小刘子带队，实在是太可靠了。宋刘哥，我们想跟你预定一个小时后的副本，我们就差一个强力坦克。好的，不用九哥，时间到了私聊我就好了。时间到了，我给你消息。哎，也给人家宋刘子休息休息，这才刚帮完上一堆人马。宋刘子那家伙真了不起、啊，反正我也没事做。是啊，本升级，他这段时间成长了很多，和之前的小刘子完全不一样了。一，就连第一梯队也抛出橄榄枝了。不过现在他已经不属于第三梯队，而是属于影团队的人了。哎，不过听说影的队长被狼牙副会长虐了，接着就消失了整整一个月。我估计是碍于面子不敢出来吧，谁知道呢？林策大哥，已经整整一个月，你到底在哪里了？林策大哥，哎，是提利斯啊，解散。那家伙之后再出现，看我不揍他！一直处于离线状态，难道真的七号了？就算现在回来，等级也赶不上了吧？这个月以来，转职使得升级难度降低，天庸刮起一波升级潮。他这十五级现在也完全属于低级玩家的等级了。哎呀，我的大小姐哟，别偷懒了，赶紧过来输出！真的是。好了，全叔，这就来。这么简单的 boss， 你们搞定不就好了？少废话，快输出！是是是，林策，你再不出来，我也要回工作室了。狼牙简直欺人太甚，这明摆着是在挑衅。你是说他们入侵了我们三号驻扎点是吗？对啊，那本来是未来工会副本的驻扎点，各大工会约好，副本开启是公平竞争。现在他们的四号点明摆着入侵我们的三号点。距离这个工会副本开启还有多久时间？这个副本属于工会资源抢夺战，倒计时还有一个星期。一个星期，我们反击倒不是问题，但对方先动手，我想要的就不只是资源。之水，你是想？以其人之道还治其人之身，我们要完全入侵夺取狼牙另一个驻扎点，这样之后的副本收益也更可观。离我们最近的四号驻扎点，他们一定有所防备。如果强行入侵，怕是会损失大量人马。离我们最远的六号驻扎点，更是要越过深渊地形才能到达，恐怕不太可行。那个灵策还有影，现在怎么样了？啊，灵策，听说进入转职任务就失去消息了。天娜那边怎么着急都联系不上。那个家伙可别让我失望。这个任务。得依靠他的影上演奇袭才行。你已完成转职第十阶段。过去一个月了，终于可以结束了。恭喜你已达成百分之一百觉醒值，你将获得特殊奖励。居然是武器奖励，和上一世的敏捷永久加持奖励相比，好得多。不知道是什么品质的武器。怎么是最差的白板？坑爹呢！转职之后，任何职业都分七大品质，从最低的白板到最高级的神话，拥有一件神话装备，甚至能改变一个玩家命运。而白板，则是没有任何特殊属性的便宜货。是武器介绍，这武器居然可以升级！阶段一，如果能升级到神话品质。哼，直到最后
，我都不知道有多少景象。上一世，完全没听说有这样一场，还是因为我打到百分之一百觉醒率才有。你是第一个达到百分之一百觉醒率的玩家。哦，你身上还有其他隐藏的力量。其他力量？那是通红之杖，怎么自己出来了？原来你是辉煌者的候选人之一啊！之一，也就是说，还有其余候选人，包括你在内，辉煌者共有三名候选人。三人，这么说，不动暗纹，难道他也拥有类似的东西，才那么强吗？那么，作为百分之一百的完美觉醒者，接受你的奖励吧，额外赋予你一个自身职业外的职业属性。这，这是双重职业。一定要冷静，战士、射手、法师、牧师，选择哪个都会让我未来得到质变。请玩家尽快做出选择。四个职业虽然都有自己的优势，但如果要符合我心中一直希望的质变的话，没错，就是你了。绝对压制的魔法输出，变化莫测的附魔属性，将赋予你法师史上第一个法贼。我灵色当了。你已完成觉醒，恭喜成为完美觉醒者。额头还因为法师印刻有点痒，幸好可以隐藏，不然那印刻在头上太显眼。是天娜的消息吧？这么久没出。<笑>哇，这消息提醒也太夸张了吧！这兄弟是欠钱被人追到天庸了吧？天娜肯定气疯了吧？天娜的信息倒是把这一个月以来外面发生的事都告诉我了，看来我的等级已经落下很多很多了。嗯，又是狼牙，天爵和狼牙联合了。我记得上一世他们并没有这样的合作，果然不可能所有事都按上一世轨迹走。啊。现在就回去吧，把狼牙的孙子都逐出去！罗雅，我不是几个兄弟多等你们来赶人的，滚出来受死！放心，我们已经让二号驻扎点的征淼兄弟赶过来了，要坚持住。狼牙，你们破坏工会间的约定，入侵我们的驻扎地，还敢口出狂言？搞笑，你玩游戏带脑子吗？这叫谋略，懂？少废话，赶紧叫曾源来，免得说我们狼牙欺负人。那可是你们说的，谁在那里插话？既然是早有预谋，这样的挑衅肯定有什么阴谋，故意言语挑衅，不主动进攻，就是为了消耗我们这边的战力。如果我们把其他驻扎点的队员调过来，就等于我们主动削弱其他驻点的战力。到时狼牙估计会发动总攻击，我们至少会丢两个驻扎点，你说对吧，队长？这这位兄弟，你是？十五级盗贼，刚转职就过来了。<笑>你们真妙，还真是人才，十五级就敢过来增援？十五级怎么了？什么时候？好，好快！你们五十多人，正好为我的新武器开刃。那个十五级脑子坏掉了吗？什么时候冲上去？居然冲到那么多人前面！回了个冷头青，作证啊，是征淼先动手，我才反击的。别说我欺负你。长时间和镜像战斗的坏习惯，搞得我都不自觉就冲入人群。刚转职就以为自己天下无敌，就让你感受一下什么叫现实的冲击。刘建才，什么？居然能在我发烧的同时打到我的手指，击到我的技能和打飞我的武器，秒杀了！这家伙太慢了，一切动作和呼吸都破绽百出。与镜像相比，普通玩家的实力实在不够看。剩下的你们准备好了吧？<笑>